പുടിച്ചു നോക്കിയിട്ട് എങ്ങനെ ഉണ്ട് എന്ന് പറയും കിച്ചണിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം അപ്പൊ ഞാൻ ഇന്ന് വന്നിട്ടുള്ളത് കേരളത്തിൽ മൊത്തം ട്രെൻഡി ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കുടങ്കലിക്ക് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കി എടുക്കാം എന്നുള്ള ഒരു വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് ഇതുപോലുള്ള ഒരു കുടാണ് വേണ്ടത് അപ്പൊ ഞാൻ ഇതിനു വേണ്ടിട്ട് വാങ്ങിച്ച കുടൊന്നും അല്ല കേട്ടോ കുറെ മുൻപ് ഇതിന്റെ ഭംഗി കണ്ടിട്ട് മൺകലം വിൽക്കാമെന്ന ആളെ കയ്യിൽ നിന്ന് വാങ്ങിച്ചു വെച്ചതായിരുന്നു പക്ഷെ അതൊരു യൂസ് ഇല്ലാതെ ഇരിക്കുകയായിരുന്നു പക്ഷെ അത് എനിക്ക് വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആയി ഒരു ടൈമിൽ അപ്പൊ ഇനി ഇത് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നത് നോക്കാം നമുക്ക് ഇത് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് മാതളം വേണം ഒരു ചെറിയ പീസ് ഇഞ്ചി വേണം ചെറുനാരങ്ങ വേണം പിന്നെ ഞാൻ ബ്ലാക്ക് കസ്കസ് വെള്ളത്തിലിട്ട് ഒന്ന് കുതിർത്തി എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ പഞ്ചസാര ലായൻ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നന്നായി സർബത്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ ഉപ്പ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഐസ് ക്യൂബ്സ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് സോഡ എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമുക്കിതുപോലുള്ള ഒരു കൊട ആവശ്യമാണ് കേട്ടോ അതിന് നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് അനാറൊന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ അതിൻ്റെ ആ ഒരു മുഗൾ ഭാഗം ഉണ്ടല്ലോ ഇതുപോലെ അങ്ങ് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് തന്നെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്ന രീതിയും കൂടിയാണ് ഞാൻ അതിൽ കാണിക്കുന്നത് എന്നിട്ട് അതങ്ങ് പറിച്ചെടുക്കുക അതിൻ്റെ മുകളിൽ നിന്ന് അതിനുശേഷം ആ കത്തീൻ്റെ ആ ഒരു ഫ്രണ്ട് ഭാഗം കൊണ്ട് ഇതുപോലെ അങ്ങ് അതിൻ്റെ ആ സെൻറ്ററിൽ മാത്രമായിട്ട് അങ്ങ് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് അതും കൂടി അങ്ങ് അടർത്തിയെടുക്കാം അതിനുശേഷം ഇതുപോലെ നാല് ഭാഗത്തായിട്ട് ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അത് ഫുള്ളായിട്ട് കട്ട് ചെയ്യരുത് കേട്ടോ ഒരു പകുതി വരെ നമ്മൾ ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്ത് നിർത്തുക വേണ്ടത് അതിനുശേഷം ഇതുപോലെ അങ്ങ് അടർത്തിയെടുക്കുക ഇനി ഇതുപോലെ അങ്ങ് കമത്തി പിടിച്ചതിന് ശേഷം ഒരു തവി കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്പൂൺ കൊണ്ടോ ഇതേപോലെ അങ്ങ് അടിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി അപ്പൊ അതിലുള്ള ആ ഒരു സീഡൊക്കെ താഴേക്ക് വീഴും ഇങ്ങനെ ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ അടർത്തിയെടുക്കാൻ പറ്റൂ കേട്ടോ ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ മൊത്തമായിട്ട് ഇതുപോലെ ക്ലീൻ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇനി ഇതിൽ കാണുന്നതൊക്കെ നമ്മളെ കൈ കൊണ്ട് അങ്ങ് അടർത്തിയെടുത്താൽ മതി ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ മൊത്തമായിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതത് മിക്സിയിലോട്ട് ഇട്ടിട്ട് അങ്ങ് അടിച്ചെടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ വെള്ളമൊന്നും ആഡ് ചെയ്യാതെ ആ ഒരു ജ്യൂസ് മാത്രമായിട്ടാണ് കേട്ടോ എടുക്കുന്നത് ഞാനിത് മിക്സിയിൽ അടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് അടുപ്പയിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് തരിച്ചെടുക്കാം നമുക്ക് അപ്പം ഞാൻ അധികം ഓവറായിട്ട് അടിച്ചു കൊടുത്തിട്ടില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ആ കുരുവൊന്നും അരിഞ്ഞിട്ടില്ല അധികം ഇനി നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ ആ താഴേക്ക് ആ ജ്യൂസൊക്കെ ഇറങ്ങി പോവും അപ്പം അനാറിൻ്റെ ജ്യൂസ് ഇത്രത്തോളം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കി എടുക്കുന്നത് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് ഞാൻ കുടത്തിലോട്ട് ചെറുനാരങ്ങയുടെ നീരും അതുപോലെ തന്നെ ഇഞ്ചിയുടെ നീരും കൂടി മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് അതൊരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ആണ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് പിന്നെ അതിലേക്ക് ഞാനൊരു ടേബിൾ സ്പൂൺ തന്നെ നന്നാരിയുടെ സർബത്താണ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് പിന്നെ ഞാൻ അതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് പഞ്ചസാര ലായനിയാണ് അപ്പം നമ്മുടെ കയ്യിൽ നന്നായിട്ട് സർബത്ത് ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പഞ്ചസാര ലായനി മാത്രമേ യൂസ് ചെയ്താൽ മതി അത് രണ്ടോ മൂന്നോ ടേബിൾ സ്പൂൺ യൂസ് ചെയ്യാം കേട്ടോ പിന്നെ നമ്മുടെ മധുരത്തിനനുസരിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇതൊക്കെ ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇനി അതിലേക്ക് ഞാൻ അനാറിൻ്റെ ജ്യൂസും കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം ചെറിയ കൊട ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഒരു അനാറിൻ്റെ പകുതി മാത്രമേ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ബ്ലാക്ക് കസ്കസും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം ബ്ലാക്ക് കസ്കസ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് എന്താ വെച്ചാൽ ചൂടുള്ള ടൈം ആയതുകൊണ്ട് ബ്ലാക്ക് കസ്കസ് ഒക്കെ കഴിക്കുന്നത് നല്ലതാണ് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഉപ്പും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അത് ഇട്ടതിന് ശേഷം നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഐസ് ക്യൂബ്സും അതുപോലെ തന്നെ സോഡയും കൂടെ മാത്രമേ ആഡ് ചെയ്യാനുള്ളൂ ഞാൻ ഇനി ഇതിലേക്ക് ഐസ് ക്യൂബ്സും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഐസ് ഒക്കെ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ തണുപ്പിനനുസരിച്ചിട്ടാണ് കേട്ടോ അപ്പം ഞാനൊരു മൂന്ന് പീസ് ഐസ് ക്യൂബ്സ് ആണ് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് സോഡ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം നമ്മൾ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള കുടൻ കലയ്ക്ക് റെഡി ആയിട്ട